الحديث عن اللجوء السوري جزء من حملة عنصرية بالسياق اللبناني الحكي عن اللجوء وتبعاته بشكل عام مش بالضروري حديث عنصري بس لما أغلب الأحاديث بالفضاء الإعلامي هي عن عبء اللجوء خلاص عم نختلي وما حدا بيقول عن حاله عنصري تهمون إنه عنصرية ولكن هذه حقيقة يعني الأفكار العنصرية فرضت حالها على المجتمع من دون ما تبين على حقيقتها هذه المقدمة ليست عنصرية من سنين في حكي عن عبء اللجوء السوري وكلفته على الاقتصاد اللبناني بالإعلام وبتصريحات السياسيين إلى الأعباء مليون ونص مليون أما 3 مليون مثل ما في الخليفة شوي أدى إلى خسارة 270 ألف لبناني لوظائفهم ومع الانهيار المالي حول الخطاب هيدا العبء لخطر وجوده وتفسير حاضر ناظر لأي أزمة من الكهرباء للدولار للبنزين المشكلة بهالخطاب أولاً أنه الأرقام عادة غلط ومضخمة وحتى أحيانا وهمية 400 ألف ربطة خبز مدفوعة 400 ألف 500 ألف ربطة خبز وثانيا أنه هالخطاب بيتكل على افتراضية اسمها اللاجئ السوري بتقدر لحالة تفسر ليش هو خطر فرضية بتشوف اللاجئ على أنه كائن واحد وواضح المعالم هيدي الصورة من وين جاية؟ ركب الإعلام صورة نمطية للاجئين تعتمد على نشر معلومات خاطئة وإحصاءات وهمية تحقير اللاجئين وشيطنتهم من الجرائم دعارة تكمل حالكم هو تغيير ديموغرافي بالبلد ديموغرافيا حنتغير وإنكار الجرائم اللي هربوا منه والتطبيع مع الجلاد الأمان في سوريا موجود تأزور سوريا مرة سوريا مع الوقت استعملت هالصورة النمطية لتحمل اللاجئ مسؤوليات كل الجرائم وكل الأزمات يلي بتصير تركبت صورة هول السوريين من خلال خطاب عنصري علنا بس معزول بلش بالأول بكم حزب أو شخصية وفي إلا كلفة تنحافظ عليها للبنانيتنا زادة الجريمة عنا بثلاثين بالمية وكان بركب وقتها في اتفاق أنه هذا الخطاب والتصوير عنصري وكتير أفراد ومجموعات بترفضه كليا بس مع الوقت تلطفت شوي شوي هالعنصرية وصارت علمية بتردد فرضياتها تحت شعار موضوعي أو بديهة لدرجة ببطل حدا يلاحظ أنه هي عنصرية أصلا هيدا النوع من العنصرية أنا بقرف اللبناني كتير نظيف الغريب ما بعرف إذا نظيف أو مش نظيف نحنا صرنا لم يغتربين وهن لأكثارية تحول اليوم لهيدا النوع اللبنانية بير هلا بيقولوا عنا عنصريين إيه عنصريين تحمل عب النازحين خلص ما عاش فينا نتحمل نحنا هالتحول بيعني أنه العنصرية العلنية وخطاب الكراهية نجحوا وما بقى في حاجة لقلن بعد ما عمم الإعلام بالساحة السياسية وجود خطر اسمه النزوح السوري السلطة بحاجة للعنصرية وبحاجة لخطاب بيقنع أكبر عدد من الناس حتى يلي ضد العنصرية وقدرت تتحقق هالشي من خلال الحديث عن عبء وخطر النزوح وهيك ببطل سبب الأزمة رياض سلامة وسياساته أو السلطة يلي فجرت المدينة أو الفساد السياسي أو الاقتصاد البنيوي بصير الحق على اللاجئ السوري ومن دون ما نضطر نعترف لحالنا إننا عنصريين <تصفيق>